የአስቸኳይ ግዚያዊ መነሳትን በማስመልከት የፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚከተለውን መግለጫ ሰጥቷል የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች የአስቸኳይ ግዚያዊ ሀገርና ህዝብ ያሉበትን ነባራይ ኡነታ እና በቀጣይም እንደ ሀገር ሊገጥም ይችላል ተብሎ የሚገመት አደጋ ለመከላከል በመደበኛው ግና አሰራር የማይቻል ሆኖ ሲገኝ የሚመረጥ አስገዳጅ አማራጭ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፉ ጥቂት አመታት ባጋጠማት የፖለቲካ ለመረጋጋት ምክንያት ያስቸኳይ ግዚያዊ ሀጅ ለሁለተኛ ጊዜ እንድታውጅ ተደርጓል የነን ተከትሎም በመንግስት ዘንድ በተከናወነው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር በተከታታይ በተወሰዱ ምርጫዎች ህዝቡ መንግስት ባለው ችግሮችን የመፍታት ፍላጎትና አቅም ላይ ተስፋ ሰንቋል በዚህ ምክንያት ራስ ህዝቡ የሰላም ዘብ በመሆን ላለፉት ሁለት ወራት በሀገራችን አንጻራዊ የሰላም ንፋስ መንፈስ ጀምሯል የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ዛሬ ያሉበትንና ነገም የሚደርሱበትን ተፈጥሯዊ ህይወት ውደት ሰላማዊ የመሆኑን እንዴትነት ባለማመን ውስጥ መኖር በሰርክ ህይወታቸውና በድርጊት ስኬታችን ላይ የሚያስከትለው አሉት አይተጽኖ እጅግ ብዙ ነው ሀገራችን ገብታበት በነበረው ውስብስብ ቀው ሳቢያ መንግስት የአስቸኳይ ግዚያዊ ማወጅ ነገሮች መስመር እንዳይስቱና መልሶ ለማረቅም እንዳያዳግቱ ጥይታማ ስራ መስራት ይችላል ያስቸኳይ ግዚያዊ ግዚያዊ መስተን እንጂ መደበኛና ዘላቂ ሰላምን የማያመጣ የሚያመጣ ባለም ሆኖ መንግስትም ይህንኑ በመረዳት የሀገራችንንና የህዝቦቿን ሰላም ከውጫዊ አዋጅና ክልከላ ሳይሆን ከዜጎች ፍላጎትና የሰላም ወታደርነት የሚፈልቅ እንዲሆን የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል በተደረጉት እንቅስቃሴዎችም በመላው ሀገራችን አንጻራዊ ሰላም ማስፈን ተችሏል ያስጨቋይ ግዚያዊ ለነበርንበት ችግር ወቅቱ የሚጠይቁ አማራጭ ውሳኔ ሆኖ ቢያሻግረንም ለማደግ መለወጥ እንደሚታተር ታላቅስብ ደግሞ ያስከተላቸውንና የሚያስከተላቸውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች መኖራቸው አይካድም በመሆኑም የረጅም ዘመን ታሪክ አክሪ የረጅም ዘመን ታሪክ አክሪና በዘመን የተፈተነ ያብሮነት ልክ የማይደራደርበት የሞራል ጥግ ራሱንና ሌሎችንም ጭምር የሚጠብቅበት ባህላዊ ሰላም መቀነቻ ድግና ትላንቱን ዘክሮ ዛሬውን መርምሮ እና ነገውንም ተንብዮ ሀገር አድባሩን በሰላም የሚሞላ حزب ላላ ድንቅ ሀገር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ከቆየች በላይ ትቆይ ዘንድ አይገባትም እንደ ኢትዮጵያ ላልለች የዲፕሎማቲክ የፖለቲካና የኢኮኖሚ መናገሻ ለሆነች ሀገር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቆይታ ለማብቃት የሚደረግ ጥረትና የጋራ ርብርብ አንድምታው ብዙ ነው መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማንሳት ስለ ማንሳትና حزبውን ወደ መደበኛው ያስተዳደር የሕግና የፍትህ መስመር ስለ መመለስ ሲያስብ አዋጁን ለማወጅ ካስቀደዱ ተግዳሮቶች አንጻር ያለውን ችግር በተመለከተ የመፍትሄውን ቁልፍ በማግኘት በኩል ሙሉ ምነቱ ያለው በህዝቡና በህዝቡ ላይ ብቻ ነው መንግስትና حزب አዋጁን በማንሳት የሀገራችን ሰላምና የዜጎችን ደንነት ወጥቶ የመግባት መብት ምኞትና ጸሎትን እውን ለማድረግ በሚታትሩት ወቅት ጉዳዩን ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመግፋትና ዞረን ተዟዙረን የቀውሳ ዙሪት ውስጥ እንድንዳከር ለማድረግ የሚጥሩ ግለሰቦችና ቡድኖች ሊኖሩ የመቻላቸው ነገር ላፍታም ቢሆን ቸልልንል አይገባም መንግስት ስጋቱን እንደ ስጋት የሚጋራው ቢሆንም እንደ ታላቅ ሀገርና እንደ ኩሩ ህዝብ ከአስጊው ስጋት ይልቅ ከኩሩ ህዝብ እምነት ጋር በመደመር ነገን ብሩህ ለማድረግ መስራት የመንግስት ምርጫ ሆኗል በህዝባችን በገዛ ፈቃድ መዳፍ ውስጥ ያኖረውን ሰላም ከሌላ መዳፍ ውስጥ አኖሮ ያለ ፈቃዱ የሚሰጋ ያገሩንም ሰላም የሚያናጋ ሳይሆን የሰላሙ ዘብራሱ መሆኑን በማመን ሀገር ቀየውን ከቀውስ የሚጠብቅ እንደሚሆን መንግስት በጽኑ ያምናል መንግስታት በተለያዩ ግዚያት የህዝቦችን የህዝብ የህዝባችን ጥያቄ ሆነው የቆዩ የተለያዩ ጉዳዮች ሁነኛ ምላሽ ያገኙ ዘንድ ያለመታከት ይሰራል ከችግሮቹ ስፋትና ጥልቀት አንጻር ህዝብ በሚፈልገው ልክና መጠንም ለሁሉም ጥያቄዎች አሁን አይ ምላሽ ማግኘት አዳጋች ቢሆንም መንግስት የመጨረሻውን የፍጥነትና የትጋት ልክ ተጠቅሞ ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ነገሮች ሁሉ መልካም እንዲሆኑ ከህዝቡ ጋር ይረባረባል ምንም እንኳን ዛሬ ለነገ መሰረት የሞኗ ነገር ባያጣይቅም ዛሬ ሰላም ሆን ማለት ግን ነገም ሰላም ተሆናለች የሚል ዋስትናን አይሰጥም ነገ ሰላም የምትሆኖ በሁላችንም ጥረትና ዛሬ ላይ ለነገ በመነሰጠው የፍቅር መሰረት ብቻ ነው በመሆኑ መንግስት ህዝብና ህዝብን ብቻ አምኖ የአስቸኳይ ግዚያዊውን የማንሳት ውሳኔ ላይ ሲደርስ ህዝባችን በሀገር ምድሩ ሁሉ ላይ የሁሉም የሁሉም የሚሆነውን እና ከሰው አምሮ የሚመነጨውን ተፈጥሯዊ የሰላም አዋጅን በክብረት እንደሚያውጅ እምነቴ የጸና ነው 
ይስዮን ብቻ በርግጠኝነት ነገ ከዛሬ የተሻለች ተሆናለች ሀገራችንና ህዝባችን ዘላቂ ሰላምና የማያቋረጥ ለውጥ መገለጫቸው እንዲሆን ካስፈለገ መተካ የሌለው የሁሉም ነገር መሰረትና ካስማ ሰላምና ሰላም ብቻ ነው በዚህ በዚህ ሀሳ መነሻነትም ባለፉ ተራት በሀገራችን ታውጁ የነበረው የአስቸኳይ ግዚያዊ የተነሳ መሆኑን ያሳወቁ በቀጣ የሀገራችን ህዝቦች የፌደራልና የክልል የጸጥታ ኃይሎች በየደረጃው የምንገኝ የፌደራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችና አባሎች የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶች የኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና የሚዲያ ሰዎች የሀገራችን የቅርብ ወዳጆችና አጋሮች የሀገራችን ሙራንና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች የሀገራችን ጉዳይ ያገባናል በማለት የዚችን ሀገር ደግ ቀን እንዲነጋ በተለያዩ መንገዶች የበኩላችሁን ያደረጋችሁ ያላችሁት በውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወገኖች ከምንም በላይ ለዚች ሀገር ብልጽግናና ለህዝቦቿ ሰላም ቅድም ያሰተን በጋራ እንድንረባረብ ጥሬን አቀርባለሁ ኢትዮጵያ በልጆቹ አጥረት ታፍራ ተክብራና በልጽጋ ለዘላለም ትኑር ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘውን የቀን ሰባ ሰዓት ዜናችን እየተከታተላችሁ ነው የኢትዮጵያ የስደተኞችና የዜጎች ጉዳይ ዋና ክፍልና የኢትዮጵያ አየር መንገድ በመተባበር ከተናንት ግንቦት 24 ተጀምሮ ኢትዮጵያ ለሚጎበኙ ዓለም አቀፍ ቱሪስቶች በኢንተርኔት የቪዛ አገልግሎት መጀመራቸውን አስተዋውቁ። ኢዛሪያ መስ በኢንተርኔት የቪዛ አገልግሎት መስጠት ቢጀመርም ለተወሰኑ ሀገራት ዜጎች ብቻ ነበር የሚያገለግለው። አሁን ላይ በተጀመረው የኢንተርኔት የቪዛ አገልግሎት ግን ማንኛውም የውጭ ዜጋ ኢትዮጵያ ለመጎብኘት ፍላጎት ካለው በኢንተርኔት የሚያስፈልገውን ቅድመ ሁኔታ በማሟላት ወደ ኢትዮጵያ መምጣት ይችላል ተብሏል። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሶልደ ገብረማርያም ደገለጹት የተጀመረው የኢንተርኔት የቪዛ አገልግሎት የሀገሪቱን የቱሪዝም ዘርፍ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር የታቀደውን ፕሮጀክት መሆኑን ገልጿል። በኢንተርኔት የቪዛ አገልግሎቶችን መስጠት መጀመሩ የሀገሪቱ የቱሪዝም የንግድና የኢንቨስትመንት ዘርፎችን ከማሳደጉን በላይ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት ጎብኚዎች ጊዜን ጉልበትን ወጭን እንደሚቀንስም ነው የተናገሩት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ሀገር ውስጥና ወደ ወጭ ሀገራት የሚያደርግ ጉዞን ቀላል ምቹ አስተማማኝና በተመጣጣኝ ዋጋ በመስጠት ለዚህ ቅድመ መሳካት የበኩሉ እንደሚወጣ ዋና አስተዋጽኦ አስፈጻሚ ዋቶ ቶልድ ገብረማርያም ገልጿል። የሰደተኞች እና የዜጎች ጉዳይ ዋና ክፍል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ገብረ ዮሐንስ ተክሎ በበኩላቸው አሁን የተጀመረውን የኢንተርኔት የቪዛ አገልግሎቱን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ጠንክረው እንደሚሰሩ ተናግሯል። በኢንተርኔት የቪዛ አገልግሎት አሰጣጥ ሂደት ወደ ኢትዮጵያ መግባት እንደሚችሉ በኢሜል አድራሻቸው ማረጋገጫ ከተሰጣቸው በኋላ አዲስ አበባ እንዲገቡ በፓስፖርታቸው ላይ ማህተም እንዲመጣ ይደረጋል ተብሏል። መረጃውን ያدرسን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው። ይህ ተንቀሳቃሽ ላብራቶሪ እያንዳንዱ የአፈር አይነት የሚያስፈልገውን የማዳበሪያ አይነት በመለየት በዘርፉ የምናደርገውን ስራ ሳይንሳዊ ያደርጋል። በርግጠኝነት አርሶ አደሮች በማሳቸው ያለውን የአፈር አይነት ከየትኛው ማዳበሪያ ጋር እንደሚስማማ በላብራቶሪ ፍተሻ ስለሚያውቁ ለግብርና ምርታማነታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል። በአንስተኛ ያርሶ አደሮች ማሳ ምርትና ምርታማነትን ለመጨመር የምናደርገውን ጥረት ለመደገፍ የሞሮኮ መንግስት ላደረገን እንድጋፍም በራሴና በመስተቤት ስም ምስጋና አቀርባሉ። ያለማቀፉ የርሻ ልማት ሳላፊ ሀሲና ሙክሪት በበኩላቸው ቤተ ሙከራው የማዳበሪያ አጠቃቀምን በአፈር ምርመራ ውጤት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን በማድረግ የዘርፉ ምርታማነት ያሳድጋል ብለዋል። 3000 to 4000 hectares per day can be covered laboratoryው በቀን ከ3000 እስከ 4000 ሄክታር መሬት የሚሆን ማሳፈርን ለመመመር ያስችላል ይህ ማለት በአጭር ጊዜ የአፈር ለምነት ካርታ ለማዘጋጀት ያስችላል ማለት ነው ላቦራቶሪው ተንቀሳቃሽ በመሆኑ ሩቦታዊ ድረስ ሄዶ የአፈር ምርምር ለማድረግ ያስችላል በአጠቃላይ የሞሮኮ መንግስት ኢትዮጵያ በግብርና ዘርፍ የምታደርገውን ጥረት ይደግፋል የአፈር ለምነት ምርምርና በማዳበሪያ አጥቃቅም ዙሪያ ያለን ንቀት ለማጋራትም ዝግጁ ነን ሞሮኮ በዚህ ዘርፍ 15 ስለሚሆኑ የሚኒስትሩ ባለሙያዎች ስልጣን አሰጣለች በቅርቡ ደግሞ 15 ስለሚሆኑ ሌሎች ባለሙያዎች ስልጣን አሰጣለች የሀገሪቱ ልማትና አርገት ለማስቀጠል የሚያስችል ሀገር አቀፍ የሰዋብት ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ መዘጋጀቱን የፐብሊክ ሰርቪስና የሰዋብት ልማት ሚኒስቴር አስተዋወቀ 
ሚኒስትሩ በፖሊስና ስትራቴጂ ላይ ግባት ለማሰባሰብ የሚያስችል የውይት መድረክ በአዳማ ያካሄደ ነው በመድረኩ ላይ የሰዋብት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ወይ ዘሮ አየለች ሽት እንዳሉት የሰዋብት ለማት ስራው በፖሊስና ስትራቴጂ ያልተመራ በመሆኑ የተላዩ ችግሮች ሲስተዋሉበት ቆይቷል ይህም ከሀገሪቱ ራእይና የለማት ግቦች አንጻር ያልተቃኘ የተበታተነና የማይናበብ መሆኑ በተካሄደው የዳሰሳ ጥናት ተረጋግጧል ብለዋል አንድ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመፍጠር እንደዚሁም የድገትና የልማት ግቦችን ለማሳካትና ባለማቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን አዲስ የሰዋብት ልማት ፖሊሲና ስትራቴጂ እንዲዘጋጅ አስፈልጓል ነው ያሉት ረቂቅ ደረጃ የተቀረጸው ይሄንን እስከ ታች ድረስ ማወይት የሚመለከታቸው አካባቢያት እንዲወያዩበት ማድረግ በአንድ በኩል የባለቤትነት ስሜት ይፈጥራል ተገቢው ግንዛቤ ይዘው በቀጣይም የሚገባቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት እድል ይፈጥራል ከዚህ በላይ ደግሞ በረቂቅ እንደመሆኑ መጣን ወደሚቀጥለው ስቴፕ ወይ ደግሞ ወደሚቀጥለው ደረጃ ከመሄዱ በፊት የሚፈልገውን አስተዋጽኦ በዚህ ረገድ የተንጠባጠቡ ነገሮች ካሉ የጎደሉ ነገሮች ካሉ ግብአት በተሻለ መጣን የተያላቸውን ግብአት የሚያቀርቡበት እድል የሚፈጠር ተሳታፊ ነው በእያምናል የተዘጋጀው የሰዋብት ለማት ፖሊሲና ስትራቴጂ ረቂቅ ሰነድ በመጀመሪያ ዙር ግባት እንዲሰጠበት መደረጉን ያስታወሰቶ የዘሩ አየለች መድረኩም ከመላ ሀገሪቱ የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት አስተያየት እንዲሰጡበት ለማድረግ ታስቦ መዘጋጀቱን አብራርቷል ክፍተቶች የሚዘጋ ፖሊሲ መሆን አለበት የተናበበና የተቀናጀ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በተለይም ደግሞ አጠቃላይ ሁላለው እድገት እና ቀጣይ ህዳስ የጉዞችን ለማረጋገጥ የሚያስችል የሶሃይል ግንባታው ላይ ክፍተት ሊሞላ የሚችል ፖሊሲ እና ስትራቴጂ ሆኖ መቀረስ ስላለበት